ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബ്രിസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ് റോളാണ് തന്തൂരി ചിക്കൻ ബെഡ് റോളാണ് ചെയ്യുന്നത് റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാത്ത പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ ഇഞ്ചി തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നേര് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്തൂരി ചിക്കൻ മസാലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞളിടാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം തന്തൂരി മസാല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാം എളുപ്പമാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വേറെ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല തന്തൂരി മസാല തന്നെ മുളക് പൊടി നല്ലതുപോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ വരെ അടച്ചു വയ്ക്കുക അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിക്കനും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ചേർക്കുന്ന തൈരും അതേപോലെ തന്തൂരി മസാലയും എല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്നൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വേവിക്കണം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വേവിക്കുക കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് അടപ്പൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മസാലയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒക്കെ എത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടച്ച് വയ്ക്കുക നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇത് അടച്ച് വേവിക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് തുറന്നിട്ടിട്ടാണ് ഇതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വെള്ളവും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വറ്റിയെടുക്കാൻ വറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ അടച്ച് വെച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകും അത് ഒഴിവാക്കാനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വറ്റുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഒഴി ഒഴിച്ച് ഇത്തിരി ചൂടായിപ്പോയി പിന്നെ മാറ്റി അവൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാതിരുന്നത് ഇതേപോലെ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിലേക്ക് ഒരു ബ്രെഡാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നല്ല ബ്രെഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ലോങ് ലാസ്റ്റ് ബ്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ബ്രെഡല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികൊക്കെ നാല് ഭാഗ ഈ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഈ ബ്രൗൺ കളറോട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അത് ഒഴിവാക്കാനും കൂടിയാണ് ബ്രൗൺ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് ഭാഗമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതേപോലെ ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ മാറ്റുക നമുക്ക് ഈ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഭാഗം എടുത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡും ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത നല്
നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതേപോലെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് മുട്ടയ്ക്ക് മാത്രം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിലോട്ട് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ മുട്ടയും ബ്രെഡ് ക്രംസും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡിലോട്ട് കുറച്ച് മയോണിസ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് മയോണിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗാർലി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടും കുഴപ്പമില്ല ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഗാർലി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മയോണിസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കൂടുതലായിട്ട് കുത്തി നിറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറഞ്ഞ തോതിൽ വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അതായത് ബ്രെഡ് നനയ്ക്കാതെ വേണം നമ്മൾ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് മൈദയോട് കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം കൊണ്ട് തൊട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇത് ഒട്ടിക്കിട്ടും ഇതേപോലെ നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാം ഇത് അതെല്ലാതും ഇതേപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ അത് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ബ്രെഡ് ക്രംസ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവസങ്ങളോളം കേട് കൂടാതെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിലൊക്കെ അധികം നമുക്ക് കേട് കൂടാതെ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണുന്നതിൻ്റെ ഒരു എയർടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലോ ഒരു അടച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയത്ത് മാത്രം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം നോമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ എയർടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ ആദ്യം നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുക അത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം റെഡി ആയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്കിത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഒരു ഭാഗം നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ്